usa na tua estrutura, né, quando você está esculpindo, você usa é, acrílico ou é só cera? É, eu Isso faço... influencia no tempo, no forno Sim. ou não? Sim. É, quando eu usava só de acrílico, eu usava o paterno como estrutura, eu fazia uma prensagem do meu projeto, vinha na broca e cortava aquilo ali tudo. É, no processo rápido, eu tinha alguns probleminhas de porosidade. É, eu via que o acrílico, para ele tomar uma porrada muito forte no forno, ele estragava um pouco a camada do meu revestimento. Então, para acrílico... Ele, ideal... não, às vezes, ele não consegue, não, não consegue volatizar tudo, né? O que claro. o acrílico, às vezes, não consegue volatizar tudo dentro do mel. Aquela, aquelas impurezas, elas se tornam porosidades, né? Porosidades. Metal. Exatamente. Então, para acrílico, ou até mesmo agora, é, esses acrílicos fresados, né? É, ou uhum. impressos, eu prefiro fazer o um, um ciclo lento. Que aí, sim, você espera certo. o revestimento tomar toda a expansão, esfriar... Começar o processo em 200 graus e assim vai para cada revestimento, entendeu? É, então eu faço assim o rápido porque eu acho que é mais produtivo e mais prático para mim. É, uma coisa Show muito importante, bom. como eu uso maçarico, é o seguinte, e muita gente não faz isso, é você regular a pressão da sua mangueira e a pressão da mangueira do gás. E isso influencia na sua função. Se você deixa isso sim. desregulado, você sempre vai ter uma função diferente da outra, porque você sempre vai ter que regular na mão e fazer a função. Quando você regula a mangueira, sempre o máximo vai dar a mesma chama. Então, você sempre mantém o padrão e é o que o manual, no caso o Tilite, recomenda para cada, a cada pressão de mangueira. Então, eu tenho esse padrão para a centrífuga manual. Entendeu? Ah, show de bola. Feito esse processo, eu faço a função no tilite, você pode esperar 15 minutos e dar o choque térmico. Ele, a, uhum. ele aceita o choque térmico. Já... O tilite, você, tá, você usa o tilite para protocolos ou não? Uso, ainda uso. É. Mas é, especificamente para quando eu vou fazer uma estrutura mais reduzida, entendeu? Quando eu tenho uhum. muito pouco espaço de cerâmica e muito pouco espaço de metal eu uso ainda o Tilite. Já para as outras... E nos casos... Não, tá. Entendi. Aí o Virone Light eu já não dou choque térmico, eu deixo ele esfriar em natural. Ok? Então eu... Certo. Então eu quebro o revestimento, o meu processo de limpeza é tudo via jato. Eu uso jato com, com, com esferas de vidro. Limpo ele todo, corto. Geralmente eu mando para o dentista sem... Aquele acabamento bonito que vocês veem, né? É, eu, eu, eu sou muito prático na, 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 no meu trabalho. Do jeito que sai, a, a escultura que eu já deixo, eu só corto o sprue, já jateio e mando. 